Hi everybody, good evening, good evening. Hello, hello. How's everybody doing? Hi Andrea, Evelyn, good evening. Hola Johnny, Jair, hello. Hi. Hola Miss, acabo de contestarle. <laughs> so thank you so much for being here. Hi Johnny, ¿qué tal cómo están? Jair, ¿qué tal cómo están? How are you guys? C G I F. Hello. So thanks God. Uh, thank God it's Friday, right? Yeah. Último día de nuestra semana. I know that eh, most of you están trabajando el día de mañana, but it's just amazing que podamos compartir un día más, you know, and and we finish this labors or working week. ¿Qué tal cómo les ha ido ahora? ¿Cómo es tu día? Difícil, easy, how was it? Daniel, hi Daniel, good evening. Hello, hello. Chicos, me logran escuchar. Can you hear me? Can you hear me well? Yes, sí. Ah, ok, perfect, perfect. I was like, not sure. <laughs> okay. Um, well, I hope you can also uh, see my work in camera. Oh, okay. Gracias, Daniel. Le agradezco enormemente for that. Uh, thank you. And, and yes, of course, I totally get you. All right. So thank you guys uh, for unirse, verdad, por estar con nosotros today. Terminamos el día de ahora nuestra semana número dos. We are going to be working on, perdón, número tres. Esa es nuestra tercera semana juntos. Pretty much la próxima ya vamos eh, de salida. Ya vamos solamente con la última semana. Eh, la última semana de práctica, too. And as I said before, I'm super excited porque eh, most of you están comunicándose bastante bien. You're trying, están dando lo mejor, you know, to communicate. Uh, to understand questions, escuchan las preguntas, intentan dar una respuesta. And that is, you know, the beauty, uh, the beauty of this, um, that we can participate and interact a lot. Eh, hola Rebe, hola Giovanni, good evening, thanks a lot for joining. Eh, okay. Yes, 200 Daniel. <laughs> okay, thank you, I understand. That's fine, y le agradezco que, you know, you keep with us, all right. So uh, today vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer. We were checking yesterday the time. Revisamos también los eh, ordinal numbers. Revisamos cómo leer años, how to read years. So today we are going to kind of put together everything. Vamos a unir todos los temas, todas las eh, different things that we checked yesterday. And, uh, and yes, <laughs> that's going to be it pretty much. Um, so I don't know if you can see my camera. I hope so. Well, I'm in two different, estoy como en dos eh, devices diferentes, but I hope you can see me as well. All right, guys, eh, to get started, solamente voy a pasar asistencia. I'm going to get some attendance. Hola, Marcos. Hello. Wait, porque no lo había visto en la lista. Okay. <laughs> I don't know if you have just joined in, but I'm super glad to see you. So thank you so much for that. Gracias, Giovanni. I know you sé que va de camino todavía, but, but thank you so much for that. Okay, guys, eh, solamente me regalan confirmación. Eh, porfa, si podemos activar la camarita y me regalan siempre confirmación solo para efectos de, de grabación, you know, and, and supervisión de InSupport. So, Andrea. Hola, Andrea. Yes. Gracias. Thank you so much. Mm. Diego. Diego, creo que todavía no. Eh, Evelyn. Present. Evelyn sí está por ahí. Gracias, Miss. Fátima. Yeah, I haven't had my some days. Uh, gracias, Giovanni. Thank you so much. Mr. Medina ya está por acá. Mr. Medina, no, todavía no. Okay. Uh, Mr. Romero? Guess no. Johnny? 
Present. Gracias, Johnny. Daniel. I hear. Thank you so much. Um, Jair. Present. Gracias. Jair Marcos. Hi, good evening. Hi, Marcos. Thank you so much. Priscila. Creo que todavía no. Rebe. A Rebe la acabo de ver. Hi, Miss. Hola, Miss. Hi. Thank you so much. Hi. Hello, hello, Senia. And Jancy. Yeah, we don't have to. Okay. Okay, okay. Ok, guys, so thanks a lot for that. Eh, les agradezco enormemente por estar súper tempranito acá, you know, and, and continue this process. Hola, Mr. Romero, gracias por acompañarnos tú. Thank you so much. Glad to see you. Romero. Ok. Ok, guys, let's get started then with part of the things we are going to be checking. Uh, tenemos acá un par de números. We have here like some numbers. And today's activity says, let's review vocabulary. Si se fijan, if you check this out, um, tenemos el color y tenemos una palabra. But the color no pertenece a la palabra. It doesn't belong to the word. So the activity is, está bastante fácil. It's really easy. Me tienen que decir el color, no la palabra. <laughs> okay, for example, the first says yellow. Pero el color no es yellow. So this is green. The other one says black, but it's not black. It's oh, um, it's yellow. Wait, I cannot. Okay, there we go. So, in cualquier orden que ustedes decidan, it can be horizontally, it can be vertically, right? But you got to tell me the color. No el color que está escrito, but color of the letters, okay? So this is like uh, green, red, blue, yellow, blue, black. Uh, red, blue, green. Oh my God, it's hard. <laughs> okay, black, red, yellow. Uh, green, blue, black. Blue, red, uh, green. <laughs> okay, so that was my try. Okay, so you have to focus a lot. You have to concentrate a lot in order to say the colors. So guys, let's get started. Volunteers, volunteers. Who wants to go first? Yes, Marcos, perfect. Oh, okay, let me go with Marcos and then let me go with Rebe. Okay, <laughs> Marcos, you can do it. And I mean, los demás, mientras tanto, you know, pueden estar practicando. So you can go ahead and practice in your houses. A intentar decirlo lo más rápido. It's going to be, va a ser un rato bastante difícil because nuestro cerebro como que no quiere. <laughs> Entonces, I know you can do it. I know you can do it. Marcos, be my guest. You can get it started. Okay. Green, red, blue, yellow, and blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, uh, blue, black, blue, red, green. Okay, great. Very good job. That's nice, nice. Okay, next, next. Very good. Marcos did it amazingly. Let's take a look at Rebe. Yes, Rebe, let's go ahead. En el orden en el que yo escoja. Yeah, puede ser verticalmente o puede ser hacia abajo. Whatever is easier for you. Okay. Blue, black, green, yellow, black. Green. El último. De arriba abajo. Oh, okay, okay. Blue, black, uh -huh. green, yellow, black, green. Okay, okay, okay. It was like this, right? Verticalmente. Okay. Um, red, blue, green. El tercero. Oh, okay. Mm 
You can continue, yes, you can continue. <laughs> Creería que vamos en la cuarta. Uh -huh. Hola, Rebe. Hola, ¿me escuchas? Eh, sí, pero se me acabó. Hola, hola, perdón, que no sé qué le pasa. Sí. Ah, ok. Eh, Otra vez, como no, no. Vaya, vale, perfecto, no, no hay problema. <risa> you can go ahead. <risa> De, uh, el primero. Estamos en. Ah, oh, ok. Green, okay. yellow, red, black, green, and blue. <risa> Uh, okay, okay, the second one. Red. The mm -hmm. Red, blue, blue, red, blue, red. Oh, good, the last. Blue, blue, black, green, yellow, black, green. Yes, <laughs> No, you did it nicely. That was good. That was really good. Okay. <laughs> a little hard, right? A little hard. Next person who wants to give it a try. Can you intentar? Who wants to give it a try? Jair, yo sé que usted quiere hacerlo. I know you you want it. <laughs> okay. okay, Jair, let's do it. Let's do it. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow. A green, blue, black, blue, red, green. Wow, that was fast. That was really quick. Okay. No les ha escrito, right? No nos está haciendo trampa. <laughs> okay. Solo that la, was solo good. Veo la, solo veo la última letra. <laughs> ah, okay. Yeah, okay. That, that's a very nice technique. De lo contrario, uh -huh, it's a little harder. Okay. Johnny, would you like to give it a try? Okay. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, blue, black, blue, red, green. Yes, that was fine. That was really fast. Very good job, guys. Exactly. You got them. This was just an exercise, you know, uh, to check our concentration. You did it very, very nicely. And then also you got the color. So very good job. Creo que en la pantalla de algunos, este blue puede aparecer como purple, depende de los colores, ¿verdad? Que tenga. But you did it very nicely. Now let's move on a little bit with the activities we have for today. Um, we have been talking these days, or los días anteriores, sobre routines, Terceras personas, questions, um, WH questions, ya pidiendo más información. So this is exactly what we will be doing today. And it says here, let's review some vocabulary. We have, for example, the family here doing some activities. We have some bread. We have an ant, que no sé qué tiene que ver, but we will see your creativity. We have a person here with some plants. And we have traffic, right, on a rainy day, que no puede faltar. So what are we going to do? Easy, guys. What we are going to do is the following. Vamos a crear una pequeña historia, right, and uh, talking about this family. So puede ser como un día en la vida de. So one day in the life of, y ustedes inventan el nombre de su character, right? Um, so, como vamos a presentar a esta persona, you can start like, let me tell you, let me tell you a story, okay? Or one day, right? Or once upon a time. Son algunas formas como podemos iniciar contando una historia. Like, let me tell you a story. Y digamos que le llamamos a ella Sara. So, let me tell you a story. Sara is a hardworking woman, right? O podemos utilizar like one day, Sara, etc. Or once upon a time, una vez, había una vez. <laughs> so once upon a time, Sara, etc. Sara es el nombre que yo escogí para mi carácter, pero ustedes pueden escoger anyone. Probably the girl, probably the man, or probably the baby, right? Whatever is good for you. 
So, les voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes para que lo puedan pensar a little bit, puedan conectar esta idea. You, what you can and you, what you want to say sobre esta familia. And there we go. No, ok. Si consideran necesario escribirla, por favor, háganlo. Do it. Pero si ustedes quieren ir un poquito más allá y quieren hacerlo sin escribirlo, si se, si se sienten ya cómodos y crear como la historia en su mente, que es perfecto. Solamente les voy a pedir que lo hagan en voz alta. No se queden como, ah, lo voy a pensar. No, piensen, pero de, díganlo en voz alta. Como, oh, one day, Sara, um, well, probablemente es el domingo. So, on Sunday, Sara stays in her house. She has two babies and she takes care of her baby. Entonces, yo estoy intentando ya decir mi historia, pero lo digo en voz alta. So please, hagamos lo mismo. Do it out loud, en voz alta. Uh, les voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes para que lo podamos eh, tener listo.
Hola, Pristi. Good evening. Gracias por unirse, Miss. Thank you so much. Hello. Hello. <laughs> Thank you. Estamos miss. haciendo, Miss. <laughs> um, estamos haciendo una pequeña historia con las pictures que ustedes ven en su pantalla. So, si se fija, it's like a family. Um, hay como un pedazo de bread. Hay como unos carros. Also, you have an ant and some in a plant. So, es como contar una historia. So, you're going to tell, like, qué es lo que está pasando. What is happening. Eh, uh -huh. Hasta este momento. Les estaba brindando tiempo para que ustedes pudieran, ya sea, escribir la historia o contarla. I mean, practicarla por el momento. So, les voy a dar un minuto más. I'm going to give you one more minute. Eh, para que ya la tenga lista, you know, so, no es como que tiene que ser súper elaborada, ya es, la idea es utilizar el vocabulario que hemos visto, you know, en que podamos eh, tener como lógica, so we can make logic out of a story, so, no sé ¿Cómo se dice hormiga? Ant, that is an ant. ant. Como uh -huh. tipo ant, man. <laughs> de hecho, de ahí viene, ajá. Uh -huh. So, el nombre ah. de la película Ant-Man es porque es el hombre hormiga. Oh. Yes. <ríe> Exacto. Y me acordé Exacto. de eso. Okay. Yeah, no, pero muy no, buena relación. Very good relationship. Es como que usted diga Batman. Okay. So, Batman es el hombre murciélago. O Spider-Man, el hombre Bat es Spider. murciélago. Sí. <ríe> so, Bat es murciélago. <ríe> <risa> Hasta ahora cae. Okay. <risa> Spider no voy a poder Man. dormir ahora. <risa> <risa> no, pero qué bueno, you know. No sé si he visto algunos memes que dicen, ¿a qué edad usted descubrió? <risa> Algo así. <risa> <risa> yeah, so Batman, eh, Spider-Man, Iron Man. So Iron Man es le, el hombre de acero, ¿verdad? Right? El hombre de hierro. Ajá, Ajá exactly. Ant-Man. Yo voy a inventar otro montón de superhéroes con todos los animales que hay. <risa> yes, yes. Well, The Cat Girl, como gatúbela, creo que se llama The Cat Girl. Ajá, de verdad. Es como de gata, yes. <risa> yes. O el que sale en Spider-Man se llama Octopus. Y así se dice pulpo. Sí. <risa> that is the no, no English puedes. name for that. <risa> yes. Se me explotó el cerebro. <risa> <risa> Demasiada información en muy poquito tiempo. <risa> no lo así me yo viendo yes. DC Comics la próxima vez y Marvel. Ah, no, pero, pero, pero sí, fíjese que es bien interesante porque los nombres que están en inglés. Eso nos ayuda también a. Hay no, algunos Pokémon, ¿verdad? <laughs> Ahí sí creo que I'm, I, I'm, I don't know much about it. Solo sé de Pikachu and that's it. <laughs> that's the only word. Mm -hmm. But yeah, that's okay. the one. <laughs> okay, sorry guys, the most information. <laughs> okay. Oh, okay, Andrea, le esperamos. Thank you.
Okay, guys, so it is about time. So let's get it started, right? Uh, iniciamos. If you are ready with your story, I'm super happy to listen to that one. So, um, ¿quién quiere comenzar? Who would like to get started? I see Johnny, I see Jair, Rebe, eh, Marcos, uh, Giovanni, Pri se acaba de entrar, le vamos a dar un par de minutos para que la termine. Eh, Mr. Romero, well, I know Mr. Romero is traveling right now. Um, I mean, eh, Daniel, I mean, if you feel kind of unwell, también nos pueden ayudar en el chat, right? You can also find Hi. your story in the chat y con gusto la revisamos. Okay. Perfect, perfect, perfect. We listen to your story. Uh, one day in the life of George. Okay. He, gets up, he gets up at six o'clock and mm -hmm. starts to prepare food his baby. Also, he looks his wife and daughter make exercise. Mm -hmm. He prepared toast and coffee. Mm -hmm. Look, mientras. While? Mientras. While? Ah, okay. He prepares toast, a, toast, a cup of coffee. While? While, while looks an ant by window. Mm -hmm. Also, mm -hmm. also he made his plant. And he gets up to his house and he travels a tra traffic. Hasta ahí. Ah, okay. Super bien. Amazing. I like the description. That's a very good description. Okay, okay. Perfect. <laughs> Thank you, Jair. Very good job. Emojis for Jair, guys. Okay, perfect, perfect. And uh, next, who else wants to tell us the story? I like it because you included more elements like making coffee, getting ready, preparing. Super bien, very good. Anybody else? ¿Quién más? Marcos, perfect. Marcos, let's do it. Okay. One day in the life of Alejandra. Alejandra was cut at 8 o'clock a.m. on Sundays. She waters the plants and flowers in her garden, then prepares sandwich and juice for her family and eats with husband, her daughter, and her baby. Then she starts a routine of game and exercise with her daughter. In the afternoon, she goes to the zoo and with her family go to the place of insects and her daughter is, is amazed at the strength of the ants, Ale Alejandra's husband tries to go the home and he makes a traffic very stressful. Wow, that was a really nice story. You know, what I like about your story the most is que le incluyó muchos adjetivos. You included a lot of adjectives, like the traffic is stressful, or the, the, the girl was amazed with the strength of the end. So I like it because of those little details. Hacen como la historia mucho más vivida, you know? So nice, nice. That was a good one. Muy buen uso de vocabulario. Very good description. Okay, uh, next one. Who wants to go next? Anybody? <laughs> okay, only one person, guys. <laughs> okay, Rebe, are you ready, Rebe? Estoy a medias, porque no sé cómo incluir el tráfico. <laughs> <laughs> okay, no hay problema, deje el tráfico por ahí, we will do it later. Uh, so in the meantime, tell us, cuéntenos qué es lo que tiene, tell us what you got. Okay. Um, Yearly. One day, one day in the life of Marcela, she works every day and <laughs> and comes home to wait for her husband. Okay. Oh, aquí puedo agregar que está en tráfico, verdad? Okay. 
but she finds mm -hmm. eh, encuentra el tráfico todos los días o oh, o que su esposo llega tarde por el tráfico tengo every day and comes home to wait for her husband who is in the traffic ah so, yes so they can prepare dinner together ah, okay every weekend she cleans the ¿cómo se dice jardín? garden garden and she she exercises como ella hace super bien she exercises uh -huh. she exercises ah okay tenía mis dudas si estaba bien o no no she super exercises bien with uh -huh. her daughter and her husband and, and her husband takes care for the baby and every sunday uh, she prepare bread and and looks the aunt <laughs> with oh, her daughter okay. okay okay nice that was a really good one you were really creative but including less aunt and also the traffic <laughs> <laughs> okay, that was super, super creative. Thank you so much for that. Okay, great. Thank you. Nice description. I'm missing a couple of you guys. So, who wants to go next? Quien quiere ser el siguiente? Who wants to go for next? Anybody? Johnny, yo creo que ese era que usted, ¿verdad? <laughs> I just saw the like. So okay. me imagina que el like era como un hands up. Okay. Okay, Johnny, mm. let's do it. Okay, and dates in Samuel's life. Up the morning, Samuel talks to his wife while she practiced yoga with her daughter. In the breakfast, Samuel cuts the bread to serve it. In the office, Samuel waters the plants that his daughter gave him on the Father's Day. Back home, Samuel drives his car in the traffic that is horrible, like every day. Samuel, in Sunday, orders the back garden of he has his house. At that moment, he sees an ant on his apple tree. Oh, you included like an apple tree even. <laughs> okay, that was a really good one, guys. I'm super impressed. You're very creative. Que genial como incluyeron estos elementos, you know, that are kind of missing. Super bien, very good, very good. That was nice, okay. Uh, next, who would like to go next? Prissy. Uh, Daniel nos no, no lo puede escribir if you feel a little better. Uh, Mr. Romero dice, it's going to be hard, but you can also, you know, give it a try. Prisi, ¿estamos listos, Prisi? No yet. Todavía no. Todavía no, Miss. Ok, no worries. I'll give you some uh, extra minutes. Okay, guys, so mientras Prissy gets ready with this story, let's continue y regresamos con usted, Miss, in some minutes. <laughs> okay, um, so just let me review this part. Tenemos un par de preguntitas, right? Like, que hemos estado practicando a través de todo el módulo, como how do you say, how do you spell, what does it mean, can you repeat, I have a question, and things like those. Um, today, vamos a hacer un breve repaso, you know, de esta unidad. So let's take a look at exercise number one. It says, work in pairs and unscramble the words. Estos están en la página 37, 38, 37, 38. Unscramble the words and describe them so your partner guesses the name of the department. So, uh, easy. Lo que vamos a hacer es solamente take a look at them. Eh, tenemos de la 1 y la, la siguiente parte está acá, en la página 38, lo pueden encontrar. So this is from number 1 to number, three, number 6. The question is, ¿cómo se llama este departamento? What is the name of this department in the company? 
Y the definition, what do they do? ¿Qué hacen en este departamento? Para esto, en caso que no recuerden, los voy a invitar a que revisen su material en la unidad número 3. So, session 1, unit number 3, tienen la respuesta. So, for example, number 1. Estamos hablando de departamentos dentro de una empresa. ¿Se recuerdan de algunos nombres de departamentos en your company? O de los que veíamos anteriormente en esta unidad, en la unidad 3. Marketing. Ajá, so marketing, exactly. Si trabaja, si es como un eh, accountant, por ejemplo, ¿cómo se le llama el departamento de contabilidad? Accounting. Podría ser accounting. Finance. Ah, yes. So accounting, finance, marketing, uh, recursos humanos, human resources. Uh, we have uh, purchasing. So vamos Technology. a identificar. Uh -huh, technology or IT sometimes. So, el nombre, you know, puede variar un poquito, pero tenemos acá from one to six a algunos de esos departamentos que hemos mencionado. So, your activity is unscramble, es decir, poner las letras en el orden correcto para identificar cuál es el departamento del que están hablando. Les voy a dar un minutito. En la parte de abajo dice definition y luego what do they do? ¿Qué hace este departamento? Right? What do they do? So, I'll give you... Les voy a dar solo un minutito. Si no se recuerdan, les recomiendo que se vayan al material, a su material en PDF de la unidad 3 y lo van a encontrar. Está bastante fácil. Ok, everybody. So, ¿Ya los tienen? ¿Tienen algunos? Do you have a couple of them? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? Yes, please. Oh, ok, ok, no worries. I'll give you <laughs> some more time. <laughs> ok, that's great. Thank you for the confirmation. Uh, chicos, me estoy cortando. Am I cutting up? Es que de repente solo vi la cámara de Marcos, but... y los demás los veo como intermitentes, so I'm not sure. Pero la escucho bien. Ah, okay. Yo tengo apagada la, la cámara porque no, mi internet no está muy bien, pero si la apago, la escucho súper bien. Escúchame. Ah, ok. Ok. Thank you. Thank you for that. Al, a, así sé que no es que me dejen visto. <laughs> Okay, so I know you're there. Guys, si you're lloviendo en sus casas, is it raining? 
A little bit. A, a little bit? Oh, okay. Yes, I okay, didn't know, know it. Because it's a turn off from a thunder. Thunders. Solo los truenos, ajá. Only Miss like the thunders. Verdad que sí, como thunders. Yes, mm -hmm. thunders. Recuerde los sí. thundercats. <laughs> <laughs> Puedes. <laughs> Demasiada información ahora, Pris. <laughs> yes, no me voy a dormir ahora. Okay. Too much information today. <laughs> Welcome Eso back, de... Giovanni. Ajá. Eso donde dice dro drosino. Es como un médico. Well, which number? Uh, one. Number one. No, lo que sucede es que la actividad dice unscramble. Unscramble significa ponga en orden. Scramble. Por ejemplo, ajá, la número oh. uno. Este es un desorden. This is a mess. Ok. Eh, pero los departamentos en una empresa los vimos al inicio de la unidad número tres. Entonces les recomiendo revisar el material, vaya hacia el PDF, vea la primera página de la unidad 3, ya leí la respuesta, <risa> ok, y encuentre cuál es el departamento. So here number one, ese es un desorden, you know, entonces por eso es que Anne Cramble tiene que ordenar las letras para encontrar el departamento. Uh -huh. so, que no, había, no había leído un Scramble y me fui a buscarlo a, a, a Google. <risa> Ah, ok, ¿qué encontró? Y me pareció que era como una enfermedad de la que la Andrea se la tiró y dejó algo así. No, Anscrambo, <risa> permítame, wey. Wey, that's you for me. Anscrambo. Anscrambo, the word. Anscrambo. ¿A dónde lo buscó? En Google. O en un diccionario. No, lo busqué en Google, pero busqué el number one, así como se escribe. Ah, Grossi no tú. Oh, I got it, got it. Oh, ok, but yeah, es una palabra un poco rebuscada, right? <laughs> ya le comprendí. I got you already. Sí, so, no, pero. Pero no, no era la palabra, sino que vamos a, a ponerla en orden. We are going to put it in order. Mm -hmm. Ahorita lo hago, pues. Ok. Let me know if you need some help. Eh, pero, pero sí, en el material lo encuentran, así que no se preocupen. You can check your material. Ok, guys, hagamos el ejercicio juntos. Let's do the exercise together. La número uno, number one, ¿cuál es el departamento in number one? Prediction. Okay. Rebe, can you repeat? Production. Creo ok, yo. Pro production. Yeah, no, you're good, you're good. So, production, <laughs> exactly. Y están todas las letras, so no worries. <laughs> ok, production. Now, what do they do? ¿Qué hace producción, guys? What do they do? No se preocupen por las palabras. No intentemos traducirlo. Digámoslo de la forma más sencilla que podamos usando el vocabulario que sabemos en inglés. Ok. So, ¿Qué hace producción? What do they do? Create product. Buys the production. Ok. They make products. Exactly. They are in charge of production. Good, eso es todo, that's it, okay? Number two, vamos con la segunda, number two. What do you have in number two? Purchasing. 
Yeah, poor chasing, exactly. What do they do? ¿De qué se encargan? What do they do? For chasing, ¿de qué se encarga esta área, guys? Uh, Check the financial, financial, financial record. record. Financial records, yeah, puede ser, it could be. Otra forma, another way to say it, for chasing, en palabras más simples. For chasing es el área de, o el departamento de. Como de, de eh, tesorería. Mm, no. Sí, could be, could be. Depende de hecho cómo le llamen en, en su empresa. Puede que el nombre pueda variar. Mm -hmm. okay. Pero purchasing se encarga de, de compras. <ríe> so purchasing es el departamento de compras, right? And uh, so, normally, de, ¿de qué forma lo podemos explicar qué es lo que ellos hacen? What do they do? ¿Qué hace el departamento de compras? Buy. Uh -huh. <laughs> ok, buy. so they buy the product. Sí, pues tiene que ver, right? Con la documentación. Uh -huh. Con getting products. Yeah, but pretty much ellos compran. They buy. Ok, number three. Number three es un poco más larga, pero no está difícil. What do you have in number three? Human resource. Management. Very good. Human resource management. Exactly. So management. ¿Qué hace recursos humanos? What does human resource management do? They? ¿Cómo se dice contratar? How do you say contratar? Uh -huh. Hay dos palabras que nos van a servir mucho el día de ahora. La primera es hire. La voy a escribir en el chat. Hire, contratar. They hire people, pero también lo opuesto, <laughs> right? They hire, ellos los contratan, pero también they fire people. Hire, contratar, and fire, despedir, right? Se parece en una letra cambia. Hire, fire. Como, como, como que fuera, fuego. Como fuego. Como fuego, ajá, como ajá. que los incendian. <laughs> pero okay. no. So, hire, Su sueño, sí. Fire, no, <laughs> fire is the spirit. Ven como, they fire me, no están diciendo, ellos me incendiaron, sino que ellos me despedieron. Okay. For you to know. <laughs> okay, so they hire and they fire people. Okay, perfect. Number two, uh, here at the bottom. ¿Qué tienen en la número dos? Tendría que ser, Jan, it's weird. Okay. Research and development. Very good, research and development. So, ¿qué harían? What do they do? Research and development. Design new products. They design new products. Okay, perfect. Yes. Train the new employer. Ah, they train also. They design, they train. Mm -hmm. Excellent, excellent. What about number four? What do you have in number four? Marketing. Marketing, very good, exactly. So, marketing department. ¿Qué es lo que ellos hacen? What do they do? Publish. Uh -huh. So, they publish. Check product. They check the product. Uh -huh. Están también en la social network. Están en todas las, las redes sociales, right? Social network. Social media. Uh -huh. Social media too. Uh -huh. So, yes. Y la última, number six, esa tiene que ver con dinero. This is? Account and finance. Account mm -hmm. Yes, this is accounting and finance. So, like, como el departamento de finanzas o el departamento de contaduría, right? Department and uh, accounting and finance. ¿Qué hace accounting and finance? What do they do? Eh. Ingresos y gastos. Oh, ok. So they check. Esta palabra es un poco, you know, mmm, digamos técnica. Te la voy a escribir acá. Inflow and outflow. And outflow. 
Yes, so they check the in, inflow or outflow, right? Um, they, les voy a escribir también otra forma de decirlo. They keep track of the finance or they keep track of the money. So keep track es como llevar record. They keep track. Mm -hmm. They keep track of the finance or they keep track of the inflows and outflows, etc. They that check the, the APIs of company. Well, they measure the investment. Ah, okay. They make sure of the investment. They check the KPI of the company. Okay, perfect, perfect. So definitely some funciones there. There are definitely a lot of things there. Okay, guys, perfect. Let's continue with the next activity here. El día de ayer revisamos este tema, así que solamente vamos a dar un rechazo para que asegurarnos that we got this. Eh, el día de ayer vimos, por ejemplo, add on and in, para hablar de tiempo, decíamos que add lo utilizamos para eh, la hora, right? Times of the day. So, ¿A qué horas hacemos una actividad? Guys, ¿me pueden dar más ejemplos del add? Porque veíamos varios. So, add puede ser at one, at two, at nine, at eleven. ¿De qué otra forma o para qué otras palabras puedo utilizar add? ¿Alguien se recuerda? At the midnight. Ok, at midnight. Uh -huh. ¿Cómo digo al mediodía? At noon. At noon. ¿Y en la noche? At night. Very at good. Night. Very good. Exactly. Esta es la palabra. So, no in the night, sino que at night. Super bien. Very good. Vimos también el on, lo veíamos para days and days, like I go to college on Monday, I'm going to London on the 26th September. ¿Qué más me pueden dar como ejemplo para el on? What do you remember? On um, dates, on Monday. Uh -huh. Uh -huh. On Monday, Saturday, ok. Aparte de la day que tenemos acá como September 26th. ¿Qué otro date me pueden dar? Any other? Father's Day. Oh, ¿cuándo es Father's Day? When is Father's Day? ¿Qué día es? What is the day for Father's Day? Sábado. Is on 18th. June 18th. Mm, June uh, 18th, okay. Or June 17th, I don't remember. Okay, so you and 18 or 17, mm -hmm, something like that. Okay, very good. So siempre utilizamos el on para la fecha específica. Nice. Hola, Evelyn. Thank you so much. Oh, okay, you and 17. Thank you for the clarification. Y también vimos el in, que es para meses, for months, years, and season. Like my birthday is in October. I was born in 1973. August is in summer, etc. So, um, pretty much, esto lo vamos a, a, al momento ya de practicarlo, es que viene y recordamos, you know, what is going on, y queda un poco más claro este tema. So, antes de irnos a la parte de writing, let's complete the following exercise. It says, interview a partner about his or her activities on a typical day. Use the information, questions, and prepositions of time. So, vamos a entrevistar a un compañero súper rápido. Right? Y vamos a preguntarle qué actividades hace en la mañana, qué actividades hace en la tarde o en, pues ya en la noche. Recordarles, in the evening, evening está bien, eh, por lo general es noche, right? Night, por lo general util, lo utilizo ya cuando pues me despido, right? O si también podemos decir como at night. So in the evening y luego at night. Estaría súper bien, that's fine. So, on a typical day, yo sé que la mayoría trabaja in the same company, probably you don't want to talk about your job, and that's okay, I get it. So, podemos cambiarlo un poquito, we can switch it up a little bit, y pueden hablar, por ejemplo, de su día libre. So, what is your typical day off, right? So, ¿qué hacen en su día libre? No creo que duerman todo a las 24 horas. <laughs> okay, so we can make up something here. Um, guys, vamos a completar este cuadrito con lo que el compañero me vaya diciendo, right? No necesitan por, por el momento escribirlo, solamente intenten recordar lo que el compañero les dijo. Uh, si pueden tomar notas, you can definitely take notes, porque luego vamos a ir y vamos a contarle a alguien más qué fue lo que el compañero me dijo. 
So, los voy a invitar. I'm going to send you to some groups. Tomen nota de los que el compañero les dice, porfa, take note here. Pero ustedes no tienen que escribirlo. I mean, solamente intenten explicarlo. Try to explain it. Los demás compañeros sí van a tomar notas de lo que les vayan contando. Because vamos a contarlo cuando regrese. Chicos, vámonos. Let's go. Hola, Andrea. Pri, si me confirma si logra entrar, porfa, eh, si puede ver la invitación.
Okay, everybody, thanks a lot for coming back. Give me just a second. Eh, está lloviendo acá bastante fuerte. Let me just get this ready for you. Okay, so I was listening to you. Muy buena descripción. Very good description eh, con las actividades que hacen. También escuché que estaban agregándole la hora. Súper buen trabajo con eso. Very good job on that. I think it's just perfect. Very, very good. Okay. Now, guys, I would like to have, like, any volunteer. ¿A alguien le gustaría eh, volunteer with this part? ¿Nos quiere comentar las actividades? No que ustedes hacen, sino que el compañero les contó. So what activities does your classmate do? ¿Qué hace su compañero, guys? What do they do? Any volunteer? Johnny, Johnny, tell me. <laughs> he, he cooks uh, sometimes Saturday's chicken. And Priscilla, she, she to visit her family in, in San Sanate, creo que me dijo. Ah, okay. So Priscilla visits her family in Sonsonate and Johnny cooks on Saturday. <laughs> yeah, that was nice. That <laughs> on was Saturday. Really good. Yes, I heard that as well. So I heard you super impressed <laughs> that Johnny can cook. Okay, <laughs> great. Anybody else? Yes. Guys, ¿qué les contaron los compañeros? What do you remember they told you? Vamos, les yeah. voy, antes que me, antes que me digan, les voy a, uh, gracias que, you know, eh, Miss Romero utilizó esta expresión, super super nice, solamente les comento acá. Puedo decir como él me dijo, o ella me dijo, super bien. So, como she told me, ella me dijo, right, she said that, y está bien, o acá hacemos el cambio, ¿verdad? She told me, or she, or he said. Súper bien, cuando yo quiero contar lo que alguien más me dijo, puedo utilizar estas dos expresiones. Very good, Rebecca. Great job. Now, guys, cuéntenme qué les dijeron. What did they say? So, she told me, she said, cualquiera de las dos está bien. Any of them is good. Creo que escuché la voz de Yair hasta un momentito. No. <laughs> well, pero no hay problema. <laughs> Okay, but it's fine. So help us, Jair. Ayúdenos. Help us there. Eh, Marcos told me eh, he runs in the morning eh, at a consumer in transaction and deposit um, cash reserve, algo así, retiro de efectivo. Uh -huh. uh, in the morning, uh, uh, attending a consumer from eighteen o eighteen o'clock to uh -huh. twelve. Okay, so from eight a.m. to twelve. Uh... Mm -hmm. Noon. Okay, perfect. Thank you. Muy bien. Because I know that Marcos utilizó bastante vocabulario, so you did a very good job explaining that to us. Okay, perfect. So that is the one we got. Okay, guys, let's continue here. Uh, time is running super quick. So let's go to the next activity. And it says, vamos a hacer un matching right now. Vamos a matchar la pregunta con la respuesta. Here, en grande, on my left, tenemos las preguntas. On the right, tenemos la respuesta. So what I want you to do is help me. ¿Cuál sería la respuesta para ellas? For example, number one says, what does Alex do? ¿Cuál de estas? Me responde la pregunta, what does Alex do? He works at the bookstore. Letter C. Letter C. Okay, okay. Yes, very good. That is letter C. 
Number two, how many children does your sister have? How many children does your sister have? She has three. E. Letter E. Those agree. Dun, 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 dun. Yes, very good. That's letter E. Number three, where does your mother live? In Madrid with my half sister. Okay. Do you agree with this? Están de acuerdo? Do you agree? Yes. Yes. Okay. Da, 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 da. Yes. Very good. Very good. Number five. What time do you get home from work? What time? At six. Letter B. Letter B. Okay, let's check it out. Yes, no, no. Okay. Estaba diciendo la número cinco. Oh, perdón, ya le di la respuesta. Okay, yeah, you're right, you're right. So that was letter D. Okay. Um, so how often do you call your stepsister? That was we took on the phone. Now, what about number five? What time do you get home from work? ¿A qué horas me dijeron? What time? Letter B. Okay, let's check it out. Yes, we got it. Es cierto, yo ya les di la respuesta. Okay. <laughs> Number six. When do you visit your grandmother? ¿Cuál es la respuesta, guys? When do you visit your grandmother? F. No, 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 no. Yes, very good. And number seven, what do you and your husband do? What is the missing letter? A, G. 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 Letter G. Okay, so what do you and your husband do? We are both teachers. Okay, guys, les quiero hacer una pregunta. Al momento que vimos la pregunta, ¿la tradujeron? ¿Iban tradu traduciendo cada palabra que veían? O era no. como, what does Alex do? No. Ah, ya sé que me quiere preguntar y ya sé cuál es la respuesta. Yes. Tradujeron. Yes. Did you translate? No. no. pensaron en español? No. no. Yes. No. Perfect. De eso se trata, you know. Si ¿Sí ven, inicialmente cuando vemos una pregunta, tenemos esa tendencia a traducir palabra por palabra. En la más que yo dis, porque significa que ya dimos un pasito más, right? Ya no lo pensamos en español, ya no traducimos palabra por palabra, sino que veo la pregunta y ya sé que me está preguntando. So, how many children? No necesito traducirlo, ya sé que how many son cuántos, solo voy a buscar cuál es la respuesta. So, very good job. Nice, guys. I'm super excited about that. Now, ahora sí vamos a practicar. Let's go ahead and we can have some speaking practice. Para esto, guys. Les voy a pedir que no le escriban las respuestas. Don't write them. Intentemos try hasta donde podamos to say the thing. Pueden utilizar español. You can say them in Spanish. That's okay. Y luego, right, pidamos la ayuda del compañero. Si es un poco difícil, ask your classmates. Mira cómo se dice esto. ¿Cómo lo puedo decir? Y juntos intentemos explicarlo. For example, number one says, what are some activities you like to do? Question one. ¿Necesitan traducirlo? Do you need to translate it? ¿O le comprendemos? What are some activities you like to do? ¿Se comprende la pregunta? Yes. 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 Okay. ok, remember, intenten no pensarlo en español. Solamente como, ¿ya entendí lo que me está preguntando? Yes or no. <laughs> ok, number two. What are some good habits? That you have good habits. ¿Cuáles son cosas buenas que ustedes hacen todos los días? What are your Buenos good habits? habits. Mm -hmm. Exactly. So, ¿qué hacen? Uh, I do exercise. I read. I cook. I take a shower every day. ¿Qué cosas buenas ustedes hacen? What do you do every day? Right? Le ayudo el compañero. Ajá. So I help my friend, I help my coworker. So cosas buenas that you do every day. Three, what are some things you do every day? Esto es como bien general, ¿verdad? 
¿Cuáles son algunas cosas que hacen todos los días sin falta? What are some activities you do every day? Number one es lo que le gusta hacer. Number three, lo que hacen todos los días. Number four, do you have any bad habits? Yes or no, guys. Do you have any bad habits? Un mal hábito puede ser, I don't know, I am in Facebook all the time, I play video games too much, eh, como mucha comida chatarra, I eat a lot of pupusas. <laughs> ok, so bad habit no necesariamente es como un vicio, right? Puede ser cualquier hábito que ustedes consideren no saludable, right? Or no hago ejercicio, I don't, no me levanto el así en el día, que puede ser malo para nuestra espalda, you know, y nuestros huesos. So pensamos en cosas como un poco saludables in that part. Number five, what is something you should do every day? Uh, give me a second, voy a cambiar esta. Number six, what is something you eat almost every day? Hay algo que coman todos los días? What is something you eat almost every day? Do you eat pupusas every day? Comen pan dulce every day? <laughs> what is something you eat every day? Cookies, chocolate, apple, eggs. eggs. Mm -hmm. Johnny, ¿cuál era eso, perdón? Tortillas. Ah, tortillas. Yeah, it's true. So tortillas every day. Y aparte de tortillas, do you eat anything else? Piensen en que es algo que no les puede faltar. Ok. El, el, el chile, guys. Hot sauce. Yes. No nos puede faltar el limón y Definitely. el chile. Right? So, podemos decir hot sauce para chile, como para el picante, ¿verdad? So, hot sauce. I need to have hot sauce. Um, what do you do at your job? Es como hablar un poquito de sus actividades diarias. Y la última, what is your morning routine? Lo que hacen. Estas preguntas ya las repetimos. We already discussed them. Pero la idea es you know, hacerlo más natural, ya no leerlo, sino solamente recordarnos un poquito de estas preguntas. So, I'm going to ask you guys eh, que vayamos a los grupos. Practicamos tanto como podamos. Practice as much as you can. Eh, voy a cambiar los grupos. Dame solo un segundito que me hace con here. And uh, para que escuchemos al compañero, you listen to them. Si hay vocabulario nuevo, if you get new vocabulary, escríbanlo, right? Siempre escribamos palabras nuevas, pero la idea es speak hasta donde puedan. Si necesitan usar el español, está bien. Give it a try. Intenten armarla en inglés y luego la vamos repitiendo poco a poco. Si necesitan mi ayuda, remember, pueden darle clic en eh, ayuda, en help. Right? Y yo voy a estar también por ahí. So, les voy a dar un par de minutitos para que las discutan, you know, discuss them, den su opinión, y ahorita regresamos. Les acabo de enviar la invitación.
Hi.
hello. Hello, hello. Me logran escuchar. Can you hear me, guys? Sí. Sí. Yes. Yes. Yo, yo escucho un ruido. Yes. Ya no escuché nada. Hola. Lo escuchamos, pero... Hi. Thank you. Okay, can you hear me better now? ¿Me escuchan? Yes. 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 Un poco más claro, todavía se escucha el ruido. No. Yo no escucho el ruido. Oh, oh. okay, okay, okay. Yes, yeah, I was having some... No me dejaba activar el, el audio here. Okay. Okay, guys. So thank you so much for the, uh, your participation. That was really nice. Wait, this is not the one. Okay, so estábamos practicando estas preguntas, esas preguntas. I'm really happy because we were able to get the answers. Solamente quiero que revisemos two, qu two questions. Number two says, what are some good habits that you have? Guys, ¿cuáles son algunos buenos hábitos? What are some good habits you have? Brush the dishes, the teeth. Uh -huh, so you brush your teeth. También do, do the dishes. Do the dishes está bien. So you do your dishes. Clean the bedroom. Clean the bedroom. Okay, very good. Brush my eh, para decir temprano, eh, como go to sleep early, is is fine or is the other form? No, it's it's perfect. Go to bed early. Go to bed. Go to sleep. Ambas están bien. So go to bed early. To exercise. To exercise. Okay, very good. ¿Qué más? ¿Qué más cosas buenas hacen? What good thing do you do? Uh, eat uh, healthy. healthy. Eat healthy. Mm -hmm. So eating healthy. What about num number four? Do you have any bad habit? Ahora lo opuesto. Tienen algún hábito no saludable, no muy saludable? I don't exercise. Ah, okay. Go to the bed uh, later. Uh -huh. Go to bed late. Okay. Algo más? Anything else? Check the phone uh, before the, go to the bed. Okay. Okay, okay. Mr. Romero, I'm sorry. No lo logré escuchar. Tell us. 18, 18 junk food. Taking junk food. Okay. Like hamburger. Hamburgers, pupusas, hot dogs, mm -hmm. so junk yes. food, yes. And anything else? Okay, 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 I think we got it. All right, guys, perfect. So I just want to thank, I mean, quiero agradecerles a todos por la participación durante toda la semana número tres. Uh, yo sé que están llegando un poquito tarde a trabajar, la lluvia no ayuda mucho, pero les agradezco enormemente el esfuerzo de estar acá, you know, and, uh, y, and remember, at the end, eh, nosotros solamente somos, pues, uh, esta manita extra que le damos, pero ustedes son quienes lo están logrando, quienes están trabajando por sus metas. I'm sorry, I have hiccups. <laughs> um, So, están haciendo un trabajo súper genial, you know. During the whole week, los escuché practicando, practicando preguntas. And I really like lo que mencionaron el día de ahora, que ya no, no traducían palabra por palabra, sino era como la idea general de la pregunta. Very good job. De eso se trata, you know. Para la próxima semana, unit number four, que es la última, eh, el tema está bien interesante. Cambiamos totalmente, totalmente y vamos a practicar con descripciones. Vamos a utilizar eh, 
un poquito de cómo explicar dónde están las cosas, dónde están algunos lugares. Um, vamos a practicar there is and there are lugares en la ciudad. Así que, please, don't miss the whole week. Es la última. And that would be it. Um, les quiero solamente, antes de terminar, pedir ayuda con la plataforma. Yo sé que algunos ya la terminaron completamente, pero si todavía me deben algún ejercicio de la unidad número 3, tenemos hasta el día de ahora para poder completarla. Si durante el fin de semana pueden avanzar y completarlo todo, no me enojo. Al contrario, sería súper genial. Y ya nos quedamos solo pendientes de las clases. Eh, chicos, les voy a pasar la asistencia final. Solo me ayuden regalándome confirmación, porfa. Eh, que estamos acá, ¿verdad? Para efectos de, de grabación. So, I got eh, Andrea. Solo me regala Present. confirmación, porfa. Gracias, Present. Evelyn. Present. Gracias, Giovanni. Present. Gracias, Mr. Romero. Present. Gracias. Eh, Johnny. Present. Thank you. Daniel. Present. Gracias, gracias. Eh, Jair. Present. Gracias. Marcos. Present. Thank you. Priscila. Present. Thank you. And Rebe. Present. Okay, thank you so much, guys. Amazing, amazing, super bien. Solo eh, una cosita, Andrea, no sé si va a tener tiempo, un par de minutitos para que nos quedemos en el one on one. Sí, está bien. Bye, perfect. Okay, guys, nos vemos entonces hasta el día lunes. Que disfruten su fin de semana, que duerman super bien y solo me ayuden con la plataforma, please. Bye, everybody. Que disfruten el resto bye. del día. Bye, bye, bye. Bye, bye. bye. Que descansen, guys. See you on Monday. Bye, bye. <ríe> Suena como los en sync. Bye. There we go. Hola, mis. Gracias Hello. por quedarse. <ríe> okay. vamos, vamos como a tener nuestra one on one nuevamente, pero vamos a revisar los temitas que vimos ayer. Okay. Eh, vimos la hora. Vimos años y vimos los números ordinales. Eh, vamos a, no sé, no sé si a usted le gustaría que iniciemos con algo en específico que considere que es lo más complicado o revisamos los tres de forma general. Los tres de forma general. Bye. Perfect, perfect. No worries. Le voy a compartir entonces mi pizarra por acá para que vayamos uh -huh. iniciando. Vamos a comenzar con, eh, con la obra, ¿okay? Okay. que es uno de los temas que trabajamos quizás un poco más. Normalmente cuando estamos hablando de la obra, eh, utilizamos algunas expresiones como o'clock, ya lo habíamos visto así como de pasadita antes, ayer ya uh -huh. lo vimos más específico. Tenemos por ejemplo o'clock, tenemos sharp, sharp. ambas significan punto, uh -huh. ¿verdad? una hora en punto. Sharp es más informal. O'clock es la que normalmente nosotros conocemos. Okay. Now, hay un par de horas que son como un poco diferentes. Por ejemplo, para las 12. Si es 12 del mediodía, yo puedo decir noon y no necesito el número 12. So, yo puedo decir, por ejemplo, yo almuerzo a las 12. I have lunch at noon. At noon. Ajá. Yo utilizo mi teléfono at noon. Ya no menciono 12, ya no lo necesito. Entonces puedo utilizar 12 at noon, ¿ok? Ok. Pero también 12 puede ser la medianoche. Y yo también sí. puedo expresar la medianoche sin decir la hora, que sería midnight. midnight. Entonces yo utilizo otra vez at, at noon, at midnight. Aquí es donde se utiliza más el at. Para estos dos utilizamos el at, exacto. Bueno, well, de hecho, para la hora, siempre que usted vaya a dar la hora, perdón, vaya a decir a qué horas hace una actividad, es necesario que utilicemos at. Pero a veces puede ser en la mañana, en la tarde. Y para okay. ellos no necesito at. Para quien sí lo necesito es para estos dos. At noon, at night, or at midnight, ¿verdad? Para ellos sí los necesito. I need them. Uh -huh. Ok, o sea que para, el latín es como para, como para más los tiempos en específico. 
El as es como en español nuestro alas, a las 12, ah. a la medianoche. Viene siendo como a las. Ajá. Ah, ok. Pero no es que tenga mayor significado, pero solo es como con quiénes se utiliza. Ahorita vamos a ver eh, eso como little by little y usted me, me, me va diciendo, right, si va surgiendo okay. alguna pregunta. Okay. Um, hay dos formas de utilizarla ahora, ¿verdad? La primera sería what time is it? Que es como la pregunta de ahorita, ¿qué hora es? Right? What time is it? Y yo respondo, it is. Uh, practique uh -huh. conmigo la pregunta, what time is it? What time is it? Uh -huh. Y luego respondo, it is. It is. It is. Yes. It is. Por ejemplo, ahorita, right now, son las 10 con 5 minutos. Con 5. Ah, vaya. Acá viene la situación siguiente. Si yo le pregunto, hey Andrea, what time is it? ¿Cómo respondes? Is it ten? Five. Okay, perfect, perfect. Pero ahora viene una situación. Se escucha un poco, puede ser confuso el hecho que acá esté el 5 solito. Entonces, okay. cuando son minutos del 1 al 9, yo le voy a cambiar el 0 y yo voy a agregar un sonido que es de la letra O. O en inglés okay. se lee O. Oh. Oh. Pero solo cuando Eso... hablo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. it is 10. 10. O 5. Yes, exacto. Okay. Ahorita ya cambió la hora. O 6. O 6, exacto, exacto. Entonces, para los números abajo del 9, solo para los que están abajo del 9, yo voy a utilizar O en vez del 0, cuando soy okay. hablando. Okay. ok. Ahora, hay un par de tiempos, un par de horas, right? Eh, que cambian un poquito. Por ejemplo, yo tengo las 8.15. Yo perfectamente puedo decir 8.15. Y está bien. Pero hay otra forma. Los 15. Los 15 se leen como a quarter. Ajá. Entonces sería en a quarter. Ajá. Y un cuarto, ¿verdad? So, eight en a quarter. Eight como la cora. Ajá. Eight and a quarter. Exacto. Estos son los 15. Eight fifteen, eight and a quarter. Nine fifteen, nine and a quarter. Ahora, mm -hmm. tengo también otra hora que puede que cambie un poco. Por ejemplo, las 9.30. 9.30. Pero yo también puedo expresarlo de otra forma. Como es la mitad, no, yo puedo no, decir no, en a half. En a half. Nine and a half, eight and a half, pero es exactamente para los 30. Si se pasa un minuto, ya no me funciona. Solo para okay. los 30. Uh -huh. Ok. ¿Estamos sí, bien pasa, sí, ya se, sí, ya sería it is Night 31, algo así. Yes, night 31. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita vamos a ver, bueno, eh, well, quizás no nos va a dar suficientemente tiempo para que revisemos las otras formas de decir la hora, pero están uh -huh. en el video de la clase. So you can sí, go ahead. Eso era como lo más, la parte más importante, ¿verdad? Ok. So, uh, moving on a little bit, le voy a dejar esto por acá por si quiere tomarle captura. Uh -huh. Now, también otro tema que vimos fueron los ordinal numbers. Con respecto a los ordinal numbers, yo siempre utilizo los ordinal para hablar de el orden en el que se hace algo y los utilizo para las fechas. Siempre que usted me vaya a decir su cumpleaños, la fecha en la que se realiza una actividad, debo de utilizar ordinal numbers. ¿Cuáles son los ordinal numbers? Well, no es one, two, three. Cambian un poquito. Por ejemplo, no sé si se ha fijado que el uno le agregan el first. six. Ajá, mm -hmm. exacto. Entonces es first. Mm -hmm. Tenemos esta, que es second. second. Tenemos el otro, que es third. Yeah. Eh, tenemos y el resto. Es bien fácil porque los demás solo les voy agregando la TH. Fifth, oh. sixth, seventh, eighth, ninth, y así, you know, y sigue exactamente lo mismo hasta llegar al 21 que otra vez el 1 necesito este, me va a cambiar otra vez. 
22 uh -huh. en D. Voy a utilizar otra vez first, uh -huh. second, third. Hasta que otra vez llegue el 31. You know, que es otra vez es D. Entonces, Solo cambia los... el 1, 2 y 3. Correcto. Todos los que vayan con 1, 2 y 3 van a empezar otra vez desde el inicio. Como 21 avo, 21st. 31 avo, 31st. 41 avo, 41st. 41st. Mm -hmm. Pero okay. los demás no, solamente se llevan TH. Yeah. Eh, lo que cambia o que está la parte más difícil con ellos es la pronunciación, ¿verdad? So, practiquemos a little bit. Esta sería uh -huh. first. First. Second. Second. Third. 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 La lengua un poquito más. Third. 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 Suena como así. Third. Third. Mm -hmm. Third. Okay. Uh, o cámbielo por acá. Third. Third. Ah, ok, ok, por ahí más o menos. Les, okay. El día de ayer yo les daba la recomendación que siempre que hay un sonido nuevo, que lo escriban a la par de la palabra exactamente como usted lo escuche, para que después sea más fácil pronunciarla. Por ejemplo, okay. primero suena como first, first. first. Entonces, así se oye. Entonces yo lo puedo escribir a la par para que luego, cuando se vuelva a ver la palabra, es como, ah, aquí sabe, first. Y lo repito exactamente así. Ajá. Tú, sirve first. mucho con pronunciación. Funciona okay. mucho. Ok. Para los siguientes sonidos, solamente es fourth, fifth, fourth, sixth, fifth, sixth, sixth, sixth seven, 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 eight, eight. eight. Me tiene que, ajá, ahora sí me tiene que sacar la lengua. <risa> ey, 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 nine, nine, ten, ten, ajá, muy bien, eleven, eleven, twelve, twelve, y así va hasta que llega otra vez al veintiuno, twenty first, twenty second, twenty third. Okay. ok, ahora, si me quiere decir, por ejemplo, algunas fechas importantes, digamos el Día de la Madre. Primero, yo digo el mes y luego digo el número ordinal. Pero no puede ser, por ejemplo, digamos que es el Día de la Madre. So, that would be May, May. y es el 10. Pero yo no puedo decir May 10 porque es una fecha. Uh -huh. Debo de utilizar la TH, May 10. Exacto. May 10th. Okay. Yes. Por ejemplo, the day of the dead, ¿cuál es el día de los muertos? November. Mm, November 2nd. Ajá, muy bien. So, November 2nd. ¿Cuándo es su cumpleaños? Cumpleaños. When is your birthday? July. 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 Ajá. July. Ajá. July. Eh, eight. Ajá, 18th. 18th. Oh, ok, very good. So, como son fechas, necesito agregarles este, okay. este sonidito, ¿verdad? Ajá. Okay. ¿Estamos bien? ¿Are we good so far? Sí. Sí, sí. Okay. Perfect, perfect, perfect. Y ahora, no sé si es como too much information, si le agregamos, eh, si gusta los años, lo vemos la próxima semana porque creo okay. que es demasiada información, la puedo confundir hasta <ríe> this point. Mm. Y los okay. años eh, son bastante fáciles, pero lo podemos revisar el día, el día lunes. We can check that out on Monday, because okay. primero necesito que procese como this part. <ríe> okay. Um, ok, cualquier duda, mis, cualquier cosita que necesite, escríbame y con gusto. Eh, okay. Déjeme buscarle ahorita un par de ejercicios, you know, para que se sienta un poco más cómoda con esto. And you okay. will be fine. Mm -hmm. okay. ok. Thank you. Perfect. Gracias. Gracias por su Thank tiempo. Nos you. vemos el día lunes. Al fin de semana. Bye I bye. See you. Bye. See you. See you. Bye.